அதிகார பூஜை செய்வதாக பலரிடம் மோசடி செய்த இருபத்தி மூன்றே வயதான இளமையான போலி சாமியார் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் மோசடி அம்பலமானது எப்படி சென்னையில் நானூறு குடும்பங்களுக்கு மேல் உள்ள ஒரு பகுதியில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களை நூதனமாக ஏமாற்றி நூற்று ஐம்பது சவர நகைகளை கொள்ளையடித்த இருபத்தி நான்கு வயதான போலி சாமியாரை போலீசார் கைது செய்தனர் இருபத்தி நான்கு வயதான இளைஞரிடம் எப்படி ஏமாந்தனர் பெண்கள் சென்னை பொன்னுவேல் பிள்ளை தோட்டம் ஐந்தாவது தெருவில் உள்ளது மாரியம்மன் கோவில் இந்த கோவிலுக்கு அருகே தாய் தந்தையுடன் வசித்து வரும் இருபத்தி நான்கு வயதான ஆனந்த் மாரியம்மன் கோவிலில் பூசாரியாக வேலை செய்து வந்தார் காலை முதல் இரவு வரை அம்மன் கோவிலில் பூஜை செய்து வருவதால் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு நன்கு பரிச்சயமானார் நாளடைவில் தனக்கு பரிகார பூஜை செய்ய தெரியும் என்றும் குறி சொல்ல தெரியும் என மக்களை நம்ப வைத்து ஏமாற்றியுள்ளார் பெண்களிடம் மட்டுமே மிகவும் அன்பாகவும் பரிவுடனும் பேசி வந்துள்ளார் இதனால் பெண்கள் மத்தியில் இந்த இளம் சாமியார் மிகவும் பிரபலம் கோவிலுக்கு வரும் பெண்கள் தங்களது குறைகளை அம்மனிடம் சொல்லி வேண்டும் போது அவர்களின் குறைகளை ஆனந்த் நன்கு கேட்டறிந்துள்ளார் பின்னர் அதற்கு தீர்வு சொல்வது போல பெண்களிடம் நகை மற்றும் பணங்களை பறிப்பதற்கு திட்டம் திட்டியுள்ளார் இந்த நிலையில் திருமணமாகாமல் இருக்கும் பெண்கள் திருமணமாகி குழந்தை இல்லாமல் இருக்கும் பெண்கள் நோயுற்றவர்கள் வீடுகளை குறிவைத்துள்ளார் அந்த வீடுகளில் பரிகார பூஜை செய்தால் பிரச்சினை சரியாகும் என சொல்லி பணம் மற்றும் நகைகளை பறிக்க முடிவு செய்துள்ளார் அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு தேங்காய் சூடம் வெற்றிலை பாக்கு அடங்கிய கலசத்தை கொடுத்து வீட்டில் உள்ள நகைகளை கலசத்தில் போட்டுவிட சொல்லியுள்ளார் சாமியார் ஆனந்த் தான் பூஜை செய்யும் நேரம் அனைவரும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்றும் ஒருவேளை பூஜை செய்யும் நேரத்தில் கண்ணை திறந்தால் பூஜை பழிக்காது என கூறியுள்ளார் மேலும் வீட்டில் கெட்ட காரியம் நடக்கும் எனவும் பெண்களை பயமுறுத்தியுள்ளார் சாமியார் ஆனந்த் பூஜை நடக்கும் பொழுது பெண்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருந்த சமயத்தில் கலசத்தில் அவர்கள் வைத்த தங்க நகைகளை திருடிவிட்டு அந்த கலசத்தை சுற்றி மந்திர கயிறுகள் கட்டி பெண்களிடம் கொடுத்துள்ளார் மேலும் இந்த கலசத்தை எக்காரணத்தை கொண்டு இருபத்தி ஒரு நாட்கள் திறக்கக்கூடாது எனவும் பத்திரமாக வைத்திருக்க வேண்டும் எனவும் பெண்களிடம் சாமியார் சொல்ல பெண்களும் அதையே பின்பற்றியுள்ளனர் இந்நிலையில் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு பிறகு அதாவது விநாயகர் சதுர்த்திக்கு அடுத்த நாளிலிருந்து ஒவ்வொரு பெண்களும் தங்களது வீட்டு கலசத்தை திறந்து பார்த்தனர் அதில் தங்க நகைகள் இல்லாமல் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் கலசம் வைக்கிறேன்னு சொன்னான் குழந்தை பொண்ணுக்கு இல்லை அதனால் கலசம் வைக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னான் அதனால் நாங்கள் இருபத்தொரு நாள் கழிச்சு அது பிரிக்கணும்னு சொன்னான் அதனால் நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் அது வைக்கும் போது நீங்கள் செயின் போடணும் எதனால் தாலி சர்ட்டு போடணுன்னா நாங்கள் தாலி சர்ட்டு கட்ட மாட்டேன்ட்டு செயின் போட்டோம் ரெண்டு சவரம் அது போட்ட பிறகு இருபத்தி நாள் கழிச்சு இந்த முந்தைய நேரத்து சக்கர பொங்கலாம் செப்பாரி திறந்து பார்த்தா அதில் பொருள் இல்லை இங்கெல்லாம் நல்லா குறி சொல்லுவார் எல்லாம் நல்லா பூஜைலாம் பண்ணுவார் அதை நம்பி எங்கள் மாமனார் உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு எங்கள் மாமியார் பூஜை பண்ணி கலசம் வச்சா சரியாயிடும்னு சொல்லி பூஜைலாம் பண்ணி அதில் வந்து தாலி செயின் போட்டால் தான் சரியாகும்னு சொல்லி கண்ணை மூடி வேண்டிக்கோங்க கலசத்துக்குள்ளே தாலி செயின் போட்டு தினமும் இருபத்தோரு நாள் பூஜை பண்ணால் சரியாயிடும்னு சொல்லி நம்பி பூஜைலாம் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமேட்டு எனக்கு குழந்த இல்லைன்ட்டு எங்கள் மாமியார்கிட்ட பிரெயின் வாஷ் பண்ணி எனக்கும் வீட்டுக்குள்ளே பூஜைலாம் பண்ணாங்க கண்ணை மூடி வேண்டிக்கோ கழுத்து இருக்கிற செயினு போடு சரியாயிடும் பதினோரு நாள் தினமும் பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னாங்க நேற்று எனக்கும் என் மாமியாருக்கும் அந்த இருபத்தோரு நாள் பதினோரு நாள் முடிஞ்சுது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை வெறும் தண்ணி அந்த மஞ்சள் குங்குமம் பூ இது மட்டும்தான் இருந்தது எங்கள் பாப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் அடிக்கடி கோயிலுக்கு வருவேன் எங்கள் மாமா சரி நிர்வாகி தானே எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் நான் ரொம்ப கொஞ்சம் நாளாக தெரியும் ஆனந்த் எனக்கு நல்லா பேசுவார் நல்லாயிடும் பாப்பாவுக்கு நல்லாயிடும் அப்படிலாம் சொல்லுவார் திடீர்னு விநாயகர் சக்தி அன்னைக்கு இந்த மாதிரி கலசம் வைக்கணும் வச்சா நல்லாயிடும் அப்படிலாம் சொன்னார் சரி வீட்டுக்கு வந்தார் வீட்டுக்கு வந்து கலசம்லாம் வச்சார் என் கையில் ஒரு எலுமிச்சை மழை கொடுத்துட்டு வெளில போய் கல்புரை ஏற்றிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு நிமிஷம் நாங்கள் வெளில இருந்தோம் அந்த கேப்பில் தான் நான் பண்ணியிருக்கானே எனக்கு துணை தோணுது இந்த மாதிரி நேற்று அஞ்சரை மணிக்கு ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க சொன்னேன் நான் உடனே போய் பார்த்ததுக்கு க கைவிட்டு பார்த்ததுக்கு கல இது மோந்திரம் இல்லை இதுகுறித்து சாமியார் ஆனந்திடம் கேட்ட பொழுது தங்களது நகைகளை பத்திரமாக பூஜை செய்து வைத்துள்ளதாகவும் தங்களது குறைகள் நீங்கும் போது அதை திருப்பி தந்து விடுவேன் என கூறி மீண்டும் அப்பகுதி பெண்களை நம்ப வைத்துள்ளார் இதேபோல் அப்பகுதியில் உள்ள முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களிடம் சுமார் நூற்று ஐம்பது சவரன்களுக்கு மேலாக ஏமாற்றியிருக்கும் தகவல் ஏமாந்த பெண்களுக்கு தெரிய வந்தது
இதையடுத்து வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஏமாற்றப்பட்ட பெண்கள் ஒன்று கூடி சாமியார் ஆனந்தின் வீட்டுக்கு சென்று நகைகளை கேட்டு தகராறு செய்துள்ளனர் பெண்கள் சாமியார் வீடு முன்பு குவிந்த தகவல் அறிந்து சென்ற அமைந்த கரை போலீசார் சாமியாரை பிடித்து விசாரித்தனர் இப்போ பிரச்சனையா உனக்கு கல்யாணம் சீக்கிரம் ஆகலாம் கல்யாணம் ஆகும் பசங்களுக்கு ஆகும் சில நல்ல விஷயங்கள் ஆகும் இதெல்லாம் நடக்கும் கடவுள் இருக்கார் இல்லைன்னு சொல்ல கடவுள் பேரை சொல்லி இந்த மாதிரி ஆட்டை போடுறது இதையடுத்து பெண்களை ஏமாற்றி நகைகளை பறித்ததை சாமியார் ஒப்புக்கொண்டார் இதையடுத்து சாமியார் ஆனந்த் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்த போலீசார் நகைகளை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் நகைகளை எங்கும் அடகு வைத்துள்ளாரா அல்லது வேறு என்ன செய்தார் என போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் இருபத்தி நான்கு வயதே ஆன போலி சாமியார் ஒருவர் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களை ஏமாற்றி நகைகளை பறித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது